ഹായ് ശ്രീലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീല രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തല വേദനിക്കുക തലയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ഭാരം കണ്ണുകൾ വേദനിക്കുക മൂക്കടപ്പ് ചുമ ശ്വാസമുട്ടൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയതും നിത്യജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതുമായ അസുഖങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സൈനസൈറ്റിസ് സൈനസുകൾക്ക് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അതിന്റെ വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകും സൈനസൈറ്റിസ് പലപ്പോഴും അതികഠിനമായ വേദന ഉണ്ടാക്കാറുമുണ്ട് സൈനസൈറ്റിസിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സൈനസുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം മൂക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള അസ്ഥികളിലുള്ള വായു അറകളാണ് സൈനസുകൾ നാല് ജോഡി സൈനസ് അറകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇവയെ പാരാനേസൽ സൈനസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പുരികത്തിന് തൊട്ട് മുകളിലായി നമുക്ക് നെറ്റിയിൽ കാണുന്ന സൈനസുകളാണ് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് അതായത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് മൂക്കിന് രണ്ടു വശത്തായി കണ്ണുകൾക്ക് തൊട്ട് താഴെയായി കവിളെല്ലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഈ സൈനസ് അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന സൈനസുകളാണ് മാക്സിലറി സൈനസുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ജോഡി സൈനസുകളാണ് മൂക്കിന്റെ പാലത്തിന് തൊട്ട് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഈ അതായത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ സൈനസുകളെ എത്മോയിഡ് സൈനസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു നാലാമത്തെ ജോഡി കണ്ണിന് പുറക് വശത്ത് തൊണ്ടയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പൊസിഷനിലാണ് അതിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേര് സ്പീനോയിഡ് സൈനസ് എന്നാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസിലും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മാക്സിലറി സൈനസിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷനും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് സൈനസുകൾ ഇവയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇനി നോക്കാം സൈനസുകൾ എന്നാൽ എയർ സ്പേസുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പേസുകളിൽ കൂടി എയർ വന്ന ശേഷം ആണ് ഈ വായു നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എയറിന്റെ അകത്തുള്ള അലർജൻസും പൊടിയും ബാക്ടീരിയകളും തുടങ്ങി വേണ്ടാത്തതെല്ലാം ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് തലയുടെ പ്രഷറും ഫോഴ്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും പ്രാണവായു സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതും വേണ്ടത്ര ഈർപ്പം നൽകുന്നതും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും സൈനസിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് അതിനാലാണ് സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒച്ചയടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം മാറുന്നതായിട്ട് ആദ്യം ഫീല് ചെയ്യുന്നത് സൈനസിന്റെ അകത്ത് ചില ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും സാധാരണയായി ഒരു ശ്ലേഷ്മ ദ്രവം സ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് സൈനസുകളിലെ ചെറു ചാലിലൂടെ നിരന്തരം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകദേശം അര ലിറ്ററോളം ശ്ലേഷ്മ ദ്രവം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് മൂക്കിലൂടെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വയറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സമുണ്ടായാൽ ഈ ശ്ലേഷ്മ ദ്രവം നമ്മുടെ സൈനസിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും അവിടെ അണുബാധ ഉണ്ടാവുകയും അത് സൈനസൈറ്റിസ് ആയി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അണുബാധ അഥവാ നീർക്കെട്ടാണ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് നാം സാധാരണയായി പറയുന്നത് തലവേദനയായി തുടങ്ങുന്ന ഈ രോഗം നേരിയ പനി തലയ്ക്ക് ഭാരം എന്നിവയായി പരിണമിക്കുന്നു തലയ്ക്ക് ഭാരം എന്നത് സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് വെറുതെ ഇരുന്നാലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇവ കാണാറുമുണ്ട് സൈനസൈറ്റിസിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് വളരെ സാധാരണയായി കറന്ന വൈറൽ ഫീവർ ആണ് അതായത് ജലദോഷ പനി അലർജി കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന സൈനസൈറ്റിസ് വിട്ടുമാറാതെ നിലനിൽക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അസിഡിറ്റി എഞ്ചരിച്ചിൽ പുളിച്ചു തകിട്ടിൽ തുടങ്ങിയ പലതും സൈനസൈറ്റിസിന് കാരണമാകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും സൈനസുകളിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറില്ല ജലദോഷമല്ലേ സാരമില്ല എന്നൊക്കെ കരുതി നമ്മൾ ഇതിനെ പരിഗണിക്കാതെ ഇരിക്കും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും ജലദോഷം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ആണോ എന്ന് സംശയിക്കണം കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ വയസ്സായവരിൽ വരെ വളരെ കോമണായി ഇത് കാണപ്പെടുന്നു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിലോ യാത്ര പോകുമ്പോഴോ ഹൈറ്റ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിലോ ഒക്കെ സൈനസിൽ പ്രഷർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരാം മൂക്കിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അഡിനോയിഡ് കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അഡിനോയിഡിന്റെ ഇൻഫെക്ഷനും ടോൺസിൽ ഇൻഫെക്ഷനും അലർജിയും സൈനസൈറ്റിസ് വിട്ടുമാറാതെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകാറുണ്ട് നേസൽ സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷൻ അതായത് മൂക്കിന്റെ വളവ് മൂക്കിലുള്ള പോളിപ്പ് തുടങ്ങിയുള്ള കാരണങ്ങളും സൈനസിന്റെ അകത്തേക്കുള്ള എയർ സർക്കുലേഷൻ കുറയ്ക്കുകയും അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണ സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ
തലയിൽ നെറ്റിയോട് ചേർന്ന് ഭാരവും വേദനയും കണ്ണിന്റെ പുറകിലും സൈനസിൽ നിന്നും തലയുടെ പിറകിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന വേദന തുടർച്ചയായ മൂക്കൊലിപ്പ് മൂക്കു ചീറ്റി കഫം പോയി കഴിയുമ്പോൾ തലവേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുക ഇവയും തുമ്മൽ മണമറിയുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒച്ചയടപ്പ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൂക്കുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുക ഇവയെല്ലാമാണ് സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാക്സിലറി സൈനസൈറ്റിസിൽ ശക്തമായ പല്ലുവേദനയും മോണവേദനയും അനുഭവപ്പെടാം അതായത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഏകദേശം ഭയങ്കര ഒരു വേദനയായിരിക്കും മാക്സിലറി സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ശക്തമായി മൂക്ക് ചീറ്റുമ്പോൾ മൂക്കിൽ നിന്നും പഴുപ്പിനോടൊപ്പം രക്തവും വരാം ഇത്തരം തലവേദന പലപ്പോഴും മൈഗ്രൈൻ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിനാൽ കൃത്യമായി രോഗം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് കണ്ണിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലായി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എക്സറേ പരിശോധനയിൽ നിന്നും സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ അറിയാൻ സി ടി സ്കാൻ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയാണ് മൂക്കടയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ആണോ സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് സംശയിക്കണം വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്ന സൈനസൈറ്റിസിന്റെ പ്രധാന കാരണം അലർജിയാണ് ഇവിടെ സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷനും അലർജിയും ഒരുപോലെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫലം കിട്ടൂ സൈനസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ശക്തമായി മൂക്ക് ചീറ്റാതിരിക്കുക ഇത് മൂക്കിനകത്ത് കൺജഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും നേസൽ പോളിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും നേസൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകും അണുബാധ തടയുക സൈനസിൽ നിന്നും കഫത്തെ പുറന്തെല്ലുക ഇവയ്ക്കൊപ്പം പ്രതിരോധ നടപടികൾക്കും മുൻതൂക്കം നൽകിയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായ ചില മരുന്നുകളുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് രോഗം ചെറിയ രീതിയിൽ ശമിപ്പിക്കാമെങ്കിലും രോഗിയുടെ ശരീരപ്രകൃതിയും രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ കൂടി പരിഗണിച്ച് വ്യക്തിക്കനുസരണമായി ചെയ്യുന്ന ചികിത്സ മാത്രമേ പൂർണമായും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അക്യൂട്ട് ഫേസ് എന്ന അവസ്ഥയിൽ കഠിനമായ തലവേദന പനി തലയ്ക്ക് ഭാരം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ലേപനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് നീർവീക്കം കുറയ്ക്കാനായി രാസ്നാദി ചൂർണം നാരങ്ങാനീരിൽ ചൂടാക്കി പേസ്റ്റാക്കി ഉച്ചയിൽ തളം വെക്കുകയും അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് തളം വെക്കുകയും കണ്ണിന് ചുറ്റും തേക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പനിക്കുള്ള ഔഷധങ്ങളും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റീവായ പഞ്ചദിക്തകം ദശമൂല കടുത്രയം തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളും ഇതിനോടൊപ്പം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആവി കൊള്ളൽ സൈനസൈറ്റിസിനുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കുവാനും കഫത്തെ കുറയ്ക്കുവാനും വിശേഷപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ് വേപ്പില മഞ്ഞൾ തുളസിയില പനിക്കൂർക്കയില തുടങ്ങിയ ഔഷധം കൊണ്ട് ആവി കൊള്ളാം തുളസിയില രാസ്നാദി ചൂർണം ഇവ ചേർത്ത് ആവി കൊള്ളുന്നതും ഉത്തമമാണ് എന്നാൽ ആവി കൊള്ളുമ്പോൾ കണ്ണിൽ ചൂട് തട്ടാതെ വേണം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കെട്ടി ആവി കൊള്ളുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇൻഫെക്ഷന്റെ സ്റ്റേജ് മാറിയതിന് ശേഷം മസ്യം ചെയ്യണം പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയിൽ ഒരു ചികിത്സയാണ് മസ്യം അത് സൈനസൈറ്റിസിന് വളരെ എഫക്റ്റീവായ ഒരു ചികിത്സയാണ് മുഖത്ത് നന്നായി എണ്ണ തിരുമേ വിയർപ്പിച്ച് സ്നിഗ്ധമാക്കിയ ശേഷം ഓരോ മൂക്കിലേക്കും എണ്ണ ഉറ്റിച്ച് കഫത്തെ പുറത്തു കളയുന്ന ചികിത്സയാണ് മസ്യം ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സൈനസൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ തുളസി സ്വരസം ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മൂക്കിലൊഴിച്ച് പഴുപ്പിനെ പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ധൂമപാന ചികിത്സ കൊണ്ട് സൈനസ് തുറക്കുവാനും അണുബാധ കുറയ്ക്കുവാനും ആകും കർപ്പൂരം മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വർത്തി നെയ്യിൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞ് കത്തിച്ച് അതിൽ നിന്നുള്ള ധൂമം രണ്ടു മൂക്കിലൂടെയും വലിച്ചു മൂക്കിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ധൂമപാനം ഇതൊരു ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൂടാതെ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻസും കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കണം ഒരിക്കൽ സൈനസൈറ്റിസ് വന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം വിയർപ്പിക്കലും ആവികൊള്ളലും ധൂമപാനവും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശീലിക്കേണ്ടതാണ് സൈനസൈറ്റിസ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തല്ല എന്ന് നോക്കാം പൊടിപടലങ്ങളും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം തലയിൽ വൈദ്യ നിർദ്ദേശാനുസരണം മാത്രം എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക സൈനസൈറ്റിസിൽ എല്ലാ എണ്ണയും തലയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മുടി വളരാൻ തേക്കുന്ന ശീതവീര്യമുള്ള മിക്കവാറും എണ്ണകളും സൈനസൈറ്റിസിന് വിപരീത ഫലം നൽകും സുരസാദി തൈലം മരീജാദി തൈലം അഷ്ടപത്രാദി തുടങ്ങിയ അനേക തൈലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് തീർച്ചയായും വൈദ്യ നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രം വേണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തണുത്ത ആഹാരം തണുത്ത വെള്ളം അധികം മധുരം എണ്ണയിൽ വറുത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഉഴുന്ന് ത
ചവനപ്രാശം ഇന്ദുകാന്തകൃതം ഹരിദ്രാകാന്തം തുടങ്ങി അനേക ഔഷധങ്ങളുണ്ട് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ലഘു പ്രാണായാമങ്ങൾ ശീലിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവ കൊണ്ട് കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വൈദ്യ നിർദ്ദേശം തേടണം ഒരേ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള അനേക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചാലേ മാറൂ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക